1세대라는 말이 어떻게 보면 부담스러운데 1세대는 사실 오래 버티는 사람이라고 생각을 하거든요 잘해서 1세대가 아니라 오래 봐서 1세대가 된 거죠 내가 어떻게 계속 할수 있을까? 브랜드를 만들까? 그랬던 것들이 작가 생활을 계속하면서 내 아이덴티를 발전을 시키니까 해결되는 부분들이 많이 있었던 거죠. 그래프티 작가 코마입니다. 코마 작가님, 그래피티 아티스트에서 최고의 아티스트라. 아, 최고는 조금 부담스럽고. 아, 그런가요? 1세대라고 불러주시고 이제 음. 이렇게 많이 알고들 계시니까 좋은 점도 있고 힘든 점도 있고 하지만 아무래도 1세대의 타이틀을 갖고 있는 만큼 책임감을 항상 잊지 않고 계속 열심히 작업을 하고 있습니다. 작업을 멈추지 않는 게 중요한 것 같아요. 1세대라는 게 상당히 어려운 부분이잖아요. 그쵸. 그러니까 누가 가지 않는 길을 갔던 것들 그러다 보면 상당히 많은 부분들이 있었을 텐데 이게 지금에 와서 이렇게 길이 됐으니까 이렇게 사람들이 보는 거지만 저희가 시작할 때는 이제 길이 하나도 없었거든요. 어디로 가야 될지도 모르고 이게 뭐 예술이 될지도 모르고 그게 여기까지 온 거였죠, 사실. 그래피티가 힙합 문화잖아요. 그때 당시에 우리나라 음악이 힙합 문화도 아니었고 그리고 그래피티가 많이 있었던 것도 아니었는데 저 같은 경우는 이제 힙합을 알아서 그래피티를 아는 게 아니라 그림이 좋아서 그래피티를 알게 됐는데 그런 나중에 어렸을 때 꿈이 화가였던 게 갑자기 또딱 생각이 나면서 어어. 이게 근질근질하면서 또 그러면 어렸을 때그 꿈이 화가였어? 네, 어렸을 때 항상 항상 화가였어요. 아 그래요? 미래를 진학하려고 부모님께 진정하게 말씀을 드렸지만 바로 아. <웃음> 아웃. 네네. 그 시기가 IMF 시기 바로 직전에 벤처 분도 있었고 대부분 공대에 진학을 해서 좋은 직장에 가서 했는데 대부분 이제 그런 분위기였어서 대학을 그때 당시에 취직이 잘 되는 과로 전자공학과 건축공학과 화학공학과 하다가 화학공학과 선택해서 이렇게 대학을 진학을 한 다음에 거기서 이제 음악을 접하고 이제 뮤지션의 꿈을 엄청 많이 키운 거죠. 근데 원래 그 화가 꿈이었는데. 이게 이제 자연스럽게 음악으로... 접힌 거죠. 아... 고등학교 때 헤비메탈이 또 빠져서. 아, 그때니까 <웃음> 그림도 좋아했지만 한편 또 음악도 그치. 좋아했고. 근데 미술과 음악이 또 이게 다른 게 아니니까 그렇죠. 같이 할수 있는 부분이 있으니까 그렇게 하다가 이제 음악을 열심히 하다 보니까 미술에 그거를 점점 에너지가 떨어져 있다가 군대를 갔다 와서 음악을 준비를 하다가 그림을 다시 봤는데 그 에너지가 다시 조금씩 조금씩 올라오고 그 그림이 본게 하필은 그게 그래피티 아. 첫 이미지가 엄청 임팩트가 강했던 거죠 그러다 보니 다시 올라와서 아. 점점 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 이제 또 에너지 순서가 바뀌면서 그래피티를 더 열심히 하게 된 거죠 그래피티를 처음에 시작을 했는데 그때 인터넷도 거의 없을 때였거든요 네, 네, 네. 나우누리 하이텔 음. <웃음> 그때 당시에 막 힙합 동호회 사진 올리고 그랬는데 힙합 동호회가 난리가 난 거죠. 대한민국에 그래피티 한 사람들이 있었네. 이제 그렇게 입소문 타고 다니면서 저기 지방에서 어디 카센터 하시는 분들이 연락이 오셔가지고 그림 좀 그려달라고. 그래서 페이를 달라고 했더니 주신다고. 그래서 또 신나게 작업하고 돈도 벌고 그렇게 시작이 된 거죠. 내가 원하는 걸 하면서 생활비도 벌수 있었고. 너무 이렇게 말씀을 드리면 은 그래피티로 되게 돈을 많이 벌어서 막 그렇게 그러... 다라고 생각을 하실 수도 있는데 음. 그렇게까지는 아니었고 음. 최소한의 어떤 생활을 할수 있게끔의 음. 어떤 그런 거를 해왔고 그러니까 여비만 좀벌수 있을 정도로 그렇죠, 그렇죠. 그렇게 하다 보니까 내가 재밌어서 그리는 그림이 아니라 그러니까 의뢰를 받아서 그리는 그림은 사실 재미없는 그림이잖아요 음. 그러다 보니까 그런 것들에 대한 약간 실추도 났었고 10년 후에 또 똑같이 이 작업을 하고 있기는 싫은 거죠 이제 어쨌든 계속 그림을 그리려면 내 아이덴티티가 있어야 되고 작가란 말을 들으려면 내 스타일이 있어야 되는데 그런 부분을 조금, 조금씩 더 이제 키워나가야 되지 않을까 그런 생각들을 되게 많이 했던 것 같아요 그래서 옷 브랜드 사업도 하고 스투시를 목표로 이런 브랜드를 만들어야겠다 그래피티 하면서 제일 다른 일을 많이 했던 게 의류 쪽 일이었던 것 같아요 아, 디자인 의류 네, 마지막은 내가 내 브랜드를 만들어서 성공을 할것 그러면은 머릿속에 생각했던 모든 그림이 딱 완성이 되는 거죠. 그런데 의뢰 사업은 그렇게 쉽지가 않았던 거죠. 그러면서 계속 의뢰 받은 일들은 지금도 하긴 해요. 하긴 하는데 이제 예전만큼 그런 느낌은 아니고 최대한 저를 필요로 하는 쪽에서 내 그림만 그려놔도 좋아하시는 어떤 그런 업체들이나 그런 분들에게 많이 작업을 하긴 하는데 예전에 이제 그래피티 하면서 제일 처음 큰 일을 했던 게 스테이지 펀딩 무대 막 그런 게 프로필이 있거든요. 아, 네. 그 무대를 그래피티 꾸몄던 것 자체는 되게 그냥 일반적이었다고 생각을 하지만 그래피티비나 이제 피 c 방에 있었던 게 아니라 뒷골목에 네. 있는 게 아니라 무대로 올라가고 무대 무대 디자인을 같이 함께 할수 있는 
그 요새들로 쓰이고 음성적인 부분들이 상당히 네. 뭐 밝은 쪽으로 끄집어낼 수 있었던 그러면서 어떤... 방송, 패션, 뭐 콘서트, 무대 뭐 어디든 간에 다 그래픽적인 요소가 조금씩 조금씩 계속 들어가더라고요 그러면서 저도 이제 포스터 디자인이나 뭐 앨범 자켓 디자인 디자인 쪽인 측면에서 좀 많이 이렇게 올라갔던 것 같아요 그 소스들이 그러면서 코마 아트웍스라는 디자인 회사를 만들어서 열심히 해보겠다고 시작하고 아. 거기서 일단 한 단계 업그레이드 됐던 것 같아요 그러면서 이제 갤러리에서 전시 기회가 생겨서 그때부터 어떤 그림들이 조금씩 조금씩 발전을 했던 것 같아요 변화도 있었고 아를 끼고 나면 또한 번의 길이 하나 생긴 그런 느낌을 받은 거죠 그러니까 기존에 이제 계속 그 어떻게 보면 사실 길거리 생활이죠 어, 네, 그렇죠. 네, 어떻게든 그 작업들을 하다가 여기에만 그림을 그리고 뭐 이것쯤 그려줘 저것쯤 그려줘 아니면 또 넓은 벽 찾아서 큰벽 찾아서 그림을 그리고 다녔었는데 전시회, 갤러리, 어떤 틀이 있잖아요 갤러리란 틀 안에 거기에 또 캔버스라는 틀 안에 어떤 작품을 그려서 전시를 해야 되는데 처음에 되게 그 막막했죠 벽에다 그려왔던 그림들을 이 캔버스 안에 그려야 되니까 이걸 아무리 해도 이게 안 나오는 거죠 이제 아, 10m 막 이렇게 돼야 그렇지. 이제 원하는 거를 막 나올 수가 있는데 아무리 커봤자 캔버스 100호 해봤자 저한테는 그렇게 안 컸거든요 그렇지. 스프레이 라인이 항상 음. 이 정도씩인데 음. 한계가 있고 음. 그런 것들을 계속 그 반복을 하면서 작업을 하다 보니까 조금씩 조금씩 노하우가 생기고 아이덴티티 개발, 뭐 캐릭터 개발 뭐 이런 것들을 계속 시도해보고 그러던 와중에 이제 길거리 태깅에 그 왕관 부분만 패치를 해서 약간 저만의 스타일로 정형화 시킨 다음에 그거를 어떤 아이콘으로 개발을 해서 계속 접목을 시키면서 그 작업을 발전을 시키다 보니까 뭔가 새로운 작업들이 계속 나왔던 것 같아요. 그러니까 어떻게 보면 사실 이제 스트리트 아트라고 하는 거는 말 그대로 이제 길거리 예술이고 어떤 소장이나 이런 개념들은 아니었잖아요. 어, 그렇죠. 어쨌든 그게 지금의 갤러리로 들어오게 되고 갤러리라는 건 사실 어떻게 보면 작품이 만들어지고 그 작품이라는 건 어느 누군가는 소장하게 되고 그런 부분까지 간 거잖아요 갤러리는 순수미술만의 공간이 아니라 갤러리에서도 이제 스트리트 아트나 이쪽 문화에 관심을 가지게 된 맞지, 거죠 맞지. 이 그림도 소장 가치가 있다는 거를 갤러리에서도 이제 생각을 하고 있는 거죠 그렇죠. 장르가 우리가 이제 사실은 이제 무의미해졌잖아요 현대미술에 들어와서 동양하니 서양하니 조선이 뭐 여러 가지 분류가 많았다면 사실 요즘은 그런 의미들이 다 무의미하잖아요 현대미술에서는 저 같은 경우는 완전히 그, 주, 그 선에 완전히 서 있는 거죠 그때부터 시작을 했고 음. 제가 그래피티하고 의류 사업을 하면서 의류 사업 접을 때쯤 그때가 제일 힘들었을 시기인데 그때 이제 갤러리 통해서 전시를 하게 되고 어떤 그런 힘든 과정이 없었으면 은 지금의 저도 없지 않았나 그때 힘든 게 이제 싸게 되고 이제 물이 되고 그 에너지가 돼서 지금까지 발전을 해올수 있었던 것 같아요 그러면서 뭐 팝크라운이나 팝다이아몬드, 팝서클 이런 팝아트하고 접목을 시킨 그래피티를 자주 하다 보니까 이게 대중분들이 되게 그래피티를 편하게 받아주시고 팝아트지만 약간 그래피티 느낌이랑 섞인 또 오묘한 느낌이 있어서 이거를 대중분들이 되게 좋아해 주시니까 그러면서 이제 브랜드랑 콜라보를 하기가 되게 어떤 좋았던 그런 에너지가 있었나 봐요 그러면서 또 이제 기존 브랜드들과 콜라보레이션 그래피티 작가 콜라보레이션 이건 또 다른 느낌이거든요 디자인 소스만 주는 게 아니라 그래피티 작가 누구누구의 어떤 아트웍 이런 콜라보레이션 하니까 한 단계, 두 단계, 세 단계 쭉쭉 올라가는 게 그게 좀 느껴지면서 상당히 뭔가 희열감이 또 들고 그러니까 건데. 옛날에는 어떻게 보면 백업이었는데 어, 그렇죠. 네. 지금은 이제 거의 주연급으로 네. 됐다 이건 거잖아요 의뢰받아서 원하는 그림을 그리는 게 아니라 그 그래피티를 그렇지. 작가 자체로 아, 네. 원하는 그림 말고 너 그림을 쓰고 싶어 그러니까 그래. 문화 전반적으로 네. 어떤 그래피티의 인식이나 역량이 좀 많이 그 업그레이드 된것 같아요 그렇죠 그래서. 작가님만의 이제 브랜드가 네. 점점 탄탄해지고 나니까 네. 더 의외로 그런 부분들이 초창기 때 그래피티 하면서 내가 어떻게 계속 할수 있을까 브랜드를 만들까 그랬던 것들이 작가 생활을 계속 하면서 내 아이덴티를 발전을 시키니까 오히려 더그 부분이 반대로 해결되는 부분들이 많이 있었던 거죠 내가 개발을 많이 시켜놓으니까 밖에서 연락을 주시고 오히려 이런 것들이 내만의 어떤 의류 브랜드를 만드는 것도 중요하지만 그것만큼의 다른 에너지들이 많이 같이 할수 있었던 것 같아요 그렇기 때문에 더 작가님의 브랜드를 더 만들지 않았나? 라는 네, 생각이 좀 맞아요. 드네요 1세대라는 말이 어떻게 보면 되게 부담스러운데 저는 1세대는 사실 저 개인적인 생각으로는 오래 버티는 사람이라고 생각을 하거든요 잘해서 1세대가 아니라 오래 봐서 1세대가 된 거죠 저보다 한 사람이 있겠죠 당연히 없을 수가 없죠 제가 대한민국에서 처음은 아닐 거란 말이죠 
그런데 제가 꾸준히 계속 지금까지 하니까 제가 이제 그치. S에 버텼으니까 그 거죠. 예. 작가님 스스로가 그걸 공부하고 그쵸. 여기까지 찾아왔고 지금의 여기까지 만들어 왔으니까 그런 부분들이 사실 좀 상당히 저, 저도 중요하다고 봅니다 그런 네. 그런 게 사실은 어떻게 보면 지금의 밑바탕이 돼서 네. 지금의 문화를 만들 수 있는 거고요 그렇죠. 지금은 반대로 사실 이제 스트리트 아트가 아니라 이제 코마가 네. 브랜드가 돼가지고 아, 그렇죠. 내가 나만의 어떤 모든 게다 브랜드인 거잖아요 네. 옷을 만들어도 코마 브랜드 음. 그림을 그려도 코마 브랜드 음. 뭘 해도 코마 이제 그게 되니까 음. 그런 부분에 대해서는 조금 더 이제 계속 발전을 시켜 나가야 될것 같아요 음. 앞으로 향후 10년은 제가 해 나갈 방향이 이제 그런 방향인 거죠 이제. 그렇다면 그 작가님한테 이 그래피티 아트라는 거는 어떤 의미였을까요? 음, 그래피티 이전에 예술은 대중이다. <웃음> 항상 대중을 같이 생각을 했던 것 같아요. 음. 그 매체가 되게 많아졌잖아요. 그렇죠. 매체에서 어떤 아트를 굉장히 쉽게 접하듯이 이제 미술 작품도 약간 현대미술은 그런 식으로 좀 흘러가지 않을까 저는 생각을 해요. 어떻게 다양성에 네. 같이 공존한다는 거죠? 그래서도 보면 은 이제 젊은 컬렉터들이 되게 많아졌잖아요. 네네. 제 그림 컬렉터 하신 분들도 저보다 한참 어르신 분들 되게 많이 있거든요. 음. 깜짝깜짝 놀래죠. 우리가 그만큼 나이가 들어서 그런 거 아닐까? 그럴 수도 있죠. 네. <웃음> <웃음> 어느덧 하긴 생각해보니까 그래피티란 지가 20년이 넘었네요. 아, 그러니까요. <웃음> 바로 얼마 안된것 같은데. 나만의 미술, 나만의 예술, 나만의 그래피티보다는 내가 이거를 표현을 하면 은 사람들이 어떤 생각을 할까? 어떻게 볼까? 어떤 색감을 느끼고 어떤 생각을 할까 이런 부분들을 되게 생각을 많이 하고 작업을 한것 같아요 저는 그냥 대중적인 작가가 됐으면 좋겠어요 대중적이라기 여러 가지 뜻이 있겠지만 어, 이 작가님은 되게 밝고 따뜻하고 좋은 에너지를 주는 그래피티지만 오히려 반대로 그렇게 해석하실 수 있게 그런 작가로 남았으면 되게 좋겠어요 어... 따뜻한 그래피티 작가님이 처음 그 그래피티를 바라보고 들어갔던 것처럼 네. 그 와일드한 이제 뒷골목에서 봤던 그 에너지들이 지금 이제 갤러리들이나 어떤 다른 문화들하고 만나서 조금 더 이제 많이 대중적이고 이제 편하게 다가갈 수 있게 그런 식으로 또 작업을 계속 발전시켜 나가야죠 앞으로 어떤 색깔을 쓸지 어떤 그림을 그릴지는 저도 잘 모르겠어요 계속 찾아 나가는 과정이고 성부작까지는 아니지만 뭘 하나 좀 만들면 좋을 것 같다는 생각이 많이 들어서 계속 지금 뭔가 이렇게 꾸준하게 도전을 하고 있어요. 아, 네. 네. 진정한 왕관을 쓰셔야죠. 아, 진정한 왕관을 쓸 때까지 계속. 네. <웃음> 아무튼 오늘 그좀긴 얘기 잘 들었고요. 네, 앞으로도 또 응원하도록 하겠습니다. 아, 화이팅하겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 아, 감사합니다.